ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി ഫോർ ബിയോൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്ററുമായോ ഫിസിക്സുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് സിക്സ്ത് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സിക്സ്ത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടേബിളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ടാബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം റെസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഇഫ് ഫോർ ഓം ആൻഡ് ടു ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് സിക്സ് വോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അതായത് രണ്ട് ഓം നാല് ഓം പ്രതിരോധങ്ങളെ ശ്രേണിയായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു സിക്സ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും നൽകി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് അല്ലേ ശ്രേണി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് ഏതാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബൈ ആർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓംസ് ആൻഡ് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഓംസ് ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് എഴുതിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വോൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സീരീസ് ആണേനും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ആ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാലാണ് അതാണ് ഈ ആറ് അത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഏതായിരുന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എത്രയാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം ഇത് കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് ഐ കാണാം ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ അതായത് ഐ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഇഫ് ട്വൽവ് ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് ഡിഫറൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഫോർ ഓം ടു ഓം ആയിരുന്നു അതിന് പകരം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഓം നാല് ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് വോൾ അതിന് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കറണ്ട് കാണാൻ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഏതൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണ് വി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓം ആൻഡ് ആർ ടു ഈക
12 into 4 divided by 12 plus 4. 12 into 4 is 48. Equal to 48 divided by 12 plus 4 is 16. 48 by 16. In this 16, 4 is divisible and 48 is 4. Now, we have to cut this. 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 We have to Effective resistance. Effective resistance. Alangi Safala Pradirodam. R equal to 3 ohm in the T. This is the Mansila Kandari Guardian. We have to do this. 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 We have I am going to do this is the circuit of the current. 4 ampere. Now, the question is correct. And this answer is the effect of electric current. Why did you do this? topic we discuss this topic. This is the way we will do this. 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 We will we have a textile and a good three figures. Moon pictures good at the day. I know the moon device soldering iron, electric stove, water heater. This moon is a common item. And then this moon is a wide door. This is electrical energy. Heat energy item is a heating appliance. This is a heating appliance. Why did the Tabana Ubergernangle? Okay. About E. Why did the Tabana Ubergernangle like a common item Lubikun part in the E. Energy change in Mandite? Alingi, why did the Orjatine Taburja Maki Mata Medium Lubikuna or a part in the A part in a parana peran in the heating coil? Heating coil. The Part used for energy change. That is heating coil. This is the first thing. Heating coil is the first material. This material is the first thing. 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 This material is the Loha Sangram, that is only Ladigam, Lohangal Kudi, and only Ladigam metals Kudi Nermikana, are some both in a parana verane, alloy in the parana. A pay the alloy and number of big and the necrom. What are important than Adonia Vedida Kirdana? Necrom. Necrom the Varantala or Aloyana. In Necrom the Varna alloy, so by getting ink verana doubt and yea the metals, yea the ke. Lohangal chair in the tiny year alloy in the kitchen line. A lohangal yamuke, you repair in the valerie symbol to particular come at him, or a symbol method on it. Okay, okay. Yen Ainvernile, a yen, even a muck in the item come nickel. Nickel no parentella or lohamande, Adane, yen. In Ainvernil yamuking in it come iron. Irumbuna camel parale, iron. F E. If we have an item, we can use it. We can use it. We can use it. Chromium. 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 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് മെറ്റൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിക്കൽ അയൺ ക്രോമിയം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലോഹങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ നിക്രോമിന് വളരെയധികം സവിശേഷതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അത്രയും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിനെ കടത്തി വിടാതെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകതയാണ് ആയിരിക്കുള്ളത് നിക്രോമിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് ഇതാ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു കോയിലിനകത്തേക്ക് നിക്രോം കോയിലിനകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ അതിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെയും ഹീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിക്രോമിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചായി ഇപ്പം നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അയൺ ബോക്സ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാവുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ചൂടാകാൻ അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതെന്തെങ്കിലും ആ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോയിൽസ് ഉരുകി പോയതായിട്ട് അറിയുമോ ഇല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവറിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇത് കുറേ നേരം തീയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപാധിയോടെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് ചൂടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതെന്താവും കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഈ നിക്രോം എന്താണ് എത്ര തന്നെ ഹീറ്റിനെ കിട്ടിയാലും എന്താവില്ല അത് മെൽറ്റ് ആവില്ല ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സംഗതി കാണാൻ പറ്റും ഈ കനല്ലാത്ത നിക്രോം കോയിൽസ് വൈദ്യുതി എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അതങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് ചുട്ട് പഴുത്ത് റെഡ് അവസ്ഥയിൽ ഒരു ചുവന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുമ്പൊക്കെ ഒന്നാണ് ചുട്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടുപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കുക രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മുഴുവനായിട്ട് തുരുമ്പായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നിക്രോമ് എത്ര ചുട്ട് പഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്ര നേരം നിലനിന്നാലും അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് ഉരുകി സോറി അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റിങ് നടക്കുന്നില്ല ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് റെഡ് ഹോട്ട് ചുവന്ന ആ ചുട്ട് പഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ കുറേ സമയം നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു ലോങ് ടൈം തന്നെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എങ്ങനെ വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അതായത് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ ഒരുപാട് നേരം ഇതിന് ചുട്ടു പഴുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നിക്രോമിന് ഈ മൂന്ന് വലിയ പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാരണമാണ് നിക്രോമ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായിട്ട് നിക്രോമിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് സമാനമായിട്ട് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്ന വേറൊരു നമ്മൾ വേറൊരു അലോയ് പറയുന്നുണ്ട് ടെങ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ മെറ്റൽ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പറയുന്നുണ്ട് ടെങ്സ്റ്റൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിക്രോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണിത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നിക്രോമാണിത് ഇത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക